Magandang hapon, Pilipinas. Ako pa rin po ang inyong kasama, Eli Solodar. Sekretary, magandang, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon, Eli. Magandang hapon din sa ating mga kababayan. Ito po ang inyong kaibigan, former Secretary Jim Paras, bumabate uh, dito sa ating programa, Iparas kay Paras. Ano paglinawan po ang maestro, nagpupukay na isang magandang hapon sa inyo lahat. At batiin din natin yung mga sumusubaybay dito sa atin, ha, sa Iparas kay Paras. Nakita kami nung Monday ni uh, Senate Minority Leader Coco Pimentel. Nanonood pala rito sa atin, oh, Secretary G. Thank you, uh, my dear Coco. Yes. Oh, at pinag-uusapan uh, natin yung issue sa Senate. Huwag ka magpadala dyan sa isang, <laughs> ano, kung sa Bisaya, babay, uh, Coco. Ayaw padala niya sa imuhang uh, kaubang panulay. So, ayaw uh, lang. Dala, yeah. Dadon ka sa kanalan ng imuhang kaubang babay niya. O, oh, sige. Okay, pinag-uusapan natin, siyempre, Senado. Yung uh, nangyari no? na pagdinig niyan po sa Senado na pinangunahan ng komite ni uh, Senator Risa Anteveros at uh, yun na, pinakakontemp at uh, ipapaaresto na ito pong si Pastor Kiboloy. So, anong masabi mo rito, Secretary Jing, sa takbo ng pagdinig sa Senado? Well, uh, ano naman siya, committed naman talaga siya na, uh, na ipakontemp niya si Kiboloy. Regardless of What, uh, con what are the consequences? What are the illegalities in her uh, quest? Uh, isang bagay lang talaga, galit siya kay Kibuloy hmm. at dahil dyan, uh, ginamit niya si Kibuloy para maabot niya ang, uh, mapaabot niya ang galit niya kay Duterte. Yan lang hmm. naman talaga ang... And, uh, Good. Alam lang niya ngayon na tinatawag siyang hunti virus sa mga tao. In fact, she mentions na, oh, tinawag na kong hunti virus. Well, well and good that you know that you are really uh, near the virus. Huh? Baka nanonood din, ha? No. <laughs> the virus of the... Filipino society. Oh, the virus of the... Uh, ano? The uh, injustice in the Senate. Kasi ikaw lang mag -isay. Hindi kasi nasabahan ng mga ibang kasama mo. Iwas pusoy. Eh. Hmm. Kasi... Pwede ba mag-desisyon ng gano'n na iisa lang? Kasi ako pagkakalam ko dapat at least dalawa sila. Hindi pwede. Uh, well, ako ha, I don't know. But general, alam mo, Robert's rule lang naman lahat. Lahat, hmm. lahat yan eh. Ang source naman lang rules in the conduct of... Uh, Robert's rules. Parliament. Oo. Oh, eh, Robert's rules. Hindi ka pwede. Tapos... Uh, yung ano yung uh, rule on the majority paano ka mag bakit paano ka magkumbin <laughs> ng uh, hearing kung walang quorum ha majority of one oh pero <laughs> uh, uh, doon sa house amen lahat eh hindi ka pwedeng mag kung ikaw ang chairman tapos member ka ng majority, hindi ka pwedeng mag-convene kung walang member ng minority. Ha? So, Et anything hmm. that you do is illegal and invalid. Ito, mabilis agad ako. Alam oh, mag oh, ako. Oh, Ito, nakalagay. Oh, oh. The chairman with the concurrence of at least one member of the committee may punish or cite in contempt any witness before the committee who disobeys any order of the committee or refuses to be sworn or testify or to answer a proper question by the committee or any of its members or testifying. Okay. Yan, okay. So, palabas natin ito, mayroon siyang sinasabi that uh, I have ruled. Na? Sabi niya, uh, there's a ruling of... Uh, Contempt. Para na, napanood ko sa video para na, siya mag-isa. Siyang mag-isa. Mag oh, isa, 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 para bas natin. Uh, before the chair asks uh, Renita some questions, uh, I wish to correct the records, uh, Comsec. Uh, I am making a ruling uh, of contempt, not moving. So, so ruled for the record. So, Renita, nadirinig niyo po ako? Apo, apo. Okay, maraming salamat po dun sa uh, testimony nyo on video kanina. Okay. Yeah, doon sa mga kababayan, 
invalid yung pag-declare niya. Kasi, nung kumalis na si Pimentel, ha, ang naka-record doon sa Kuan, sa Senate, is that she was moving to declare him in contempt. So, yun, yun ang, yun ang, yun ang in, sinangayunan ni Coco. So, dalawa sila, valid yun. Pero nung wala na si Coco, pinalitan niya. Sabi niya, Oh, that is that is not moving. Uh, I I'm not moving, but I am ruling. Hmm. I I want to correct that. You cannot correct that. How can you How can you correct it by yourself hmm. when there's no more no more quorum? Huh? You're already violating the Senate rule when they say that the chairman may declare a uh, contempt. Uh, Ito, maliwalag siya kay okay. Tari Jing. Eh. Basahin mo, Sa Paling Eli. Rules of Procedure Governing Inquiries mm -hmm. in Aid of Legislation. O yan, no? the chairman with the concurrence of at least one mm -hmm. member mm -hmm. of the committee may punish or cite in contempt any okay. witness oh. before the committee. Okay, so, uh, nandyan na tayo. Mm -hmm. Sinabi na niya kanina na nandyan si Coco Pimitel, I am uh, declaring in contempt Mm -hmm. I am moving in contempt uh, Kibuloy oh. So, approved oh. With a concurrence of one member mm -hmm. And she Pero nung umalis na Nung umalis binago. na, binago niya Sabi niya, that is not uh, 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 Mali ito, I am not moving I am ruling Yun. Oh. So, wala nang concur wala 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 concurrence yung mm -hmm. pagpalit niya hindi naman pwede basta-basta palitan mo yan. Ha? Mr. Hunteba Ms. Huntebayros. Ha? Eh, well, how do you call that? Falsification. So, Falsification uh, of records. You're falsifying the records. So ha? pwede rin... Publicly. Secretary Jing, yung pangyayaran niya, pwede siguro gawing uh, batayan ng abogado ni Pastor Kiboloy yes. sa Supreme Court. Yes. Di ba? Yes. Plus the fact na later on, nag-object nag object si Robin Hood, Robin Hood Padilla. I object to the declaration of contempt <laughs> to Kibuloy. Hindi mo oh. na. Oh. Pero nag-ruling na naman ito si Montibayros. Montibayros, according daw to Section 18, mm. eh, there's... Eh, hindi, hindi ko alam na kung tama yung ano niya. Eh, mga, Ang sabi niya, sa, sa 14 members dapat walo ang kumontra. Pero sabi si, niya. Sinabi lang niya yan. Hmm. Pero mayroon prose, proseso niyan. Halimbawa, ikaw yung chairman. Oh, nag-rule ka na na nag, nagsabi ka. Hindi, ruling kasi binago na lang niya yan eh. Nag-move siya oh, for oh. contempt. Nag-approve si nag-concord si Pimentel. Oh. Ah, I move to declare ano Uh, siyang nag-move eh, hindi si Pimentel eh. Motion pa lang yun. Motion, pero na-approve na. Kasi, uh, nag-second the motion si Kwan eh. So, approve. Pero the words that he used is, I, niya, I am lang. moving. Ah. Pero, later on, nandoon na sa record yan, sinabi niya, I am, I am hmm. ruling. Uh, I am ruling uh, that he is in contempt. Ha? I am not say, I am I am not moving. Oh, pwede mo bang palitan yan na wala ka ng concurrence? Inamend niya yung minutes. Inamend niya without concurrence from any member by herself. Tapos, dumating si Robin, inobjectan yung kanyang uh, earlier na motion. Oh. Eh, wala nang wala nang ano, wala nang mutation. Pwede daw yung i-lift yung uh, I don't know, eh. dapat questionable yung kanyang ruling eh. Na the only time that uh, the uh, declaration of contempt uh, for Kimoloy can only be lifted with the vote against of three of eight members. Hmm. Oh. Huh? Now, as to, as to the legality of all these rulings, 
is all questionable. Ibig nga sabihin. Kasi kaya sabi ni Caetano, eh ikaw kasi eh, hindi ka maabogado, nagmamarunong ka. Di ba? Sabi ni Caetano, sinuplas siya. Oo. Oh. Tingnan mo itong ah, ibig mo sabihin, uh, nagsasapalaran sa kanyang sarili dyan. Pero ako, hindi ako bugado, nag-research. Oh, ako. Nag-research si Eris. Huling-huli siya ni Eris. Oo, huling-huli siya. Ang dating ko dyan eh, yung ruling niya. Kasi pero kung, yung yung, ruling niya, pero kung okay. hindi niya binago, kung wala siyang sinabi na... na mungkin, Ay, rule. Uh, oh. Sabi niya, di ba? Mm. Bin- Kaso binago niya eh. Oo, oh, binago oh. niya. So, dumatetek. Pwede ba yun? Ako tingin ko lang ha. Technical yan. Ha? Uh, oh. So, yung ruling niya, supersedes the vote of eight. Hindi, yung, 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 yung pagkaris ni, ni ano, yung pagkakaayon ni ano. Yung ruling, yung Coco. ruling niya is void. Yung oh. sabi niya, I have, at least I have ruled. Oh. Kasi sinusupersede. That's void because yeah. sinusupersede niya yung niya. valid na, oh. Oh. valid na proseso. Yung valid motion. Kasi, The, what made it valid is there was a concurrence of one member. Pero kung nandun pa si Coco, binago niya. Pwede. Pwede, uh, pwede, mag, pwede mag-agree si Coco. Okay, I, 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 uh, I agree with uh, the novation. Hmm. Or the... And then since may objection, kailangan magbutuhan. Eh kaso nag-ruling na siya. No. Eh paano ngayon? <laughs> hindi, pwede ano, uh, baguhin. Eh, ako hindi ko kabisado yung... That's ano. why... Yung... Uh, ano yun, masalimuot itong so, ruling Robert's ito. Sa Roberts Rule of Order kasi, you move, it's seconded, and if there is an objection, it is subject to division of the House. Mm-hmm. Butuhan. Mm-hmm. Yeah. Eh kaso, nag-rule ka rin. O, oh, sino persin mo na yung proseso? Mm-hmm. Eh, so, klase naman. Abogago. Mm-hmm. Ito, ito so, sa Huntibayan. Tapos, abogago. alam mo ang mga kababayan, tingnan mo, <laughs> ha? Nag-iimbestiga siya na sa Zoom. Ha? Oh. Then, puro hearsay. Sumumpa ba yung witness niya? Uh, oh. Hindi, yung sa Zoom hindi natin alam. Kasi oh. yung nakaupo doon, sumumpa. Hmm. Pero itong sa so, sa Zoom, paano niya pasumpain yun? Kasumpa, sumpa yan. Oo. Oh. <laughs> <laughs> parang ang, ang ginawa nila, uh, pinakonfirm lang, na siya yung na, na naka-live. Hindi po. Oh, hindi po. Ah, parang yeah. hindi, yun na nakita ko base sa ano. <laughs> oh, hindi, ano yun? Ah. Hindi, sworn. Hmm. The truth, the whole truth. Hmm. Nothing hmm. but the truth, hmm. dapat. Oo, oh, ito ano Kumbari yan. Kumbari na, nakahawak pa sa Biblia. Eh. Hmm. Oh. Ah. So, ito talaga, there are so many questionable Ay, ako, processes hmm. that this uh, woman, by the name of Hunti Bayros, is yeah. doing. Hmm. While well, the people are clamoring against her, pinaparisign siya, tuloy-tuloy pa rin pakapalan ng muka diyan sa Senado. Ha? Kasi, pero, ala, alam naman niya mali na siya, pero pinanindigan pa rin niya ang kamalian niya. Oh. At dahil sinandor siya, akala niya may lisensya hmm. siya against felonious practices. Oh, ito, eh, so, tuloy mo yung kanya. Balik natin, tuloy natin. Balik mo yun. Oh. Yung hearing. Ngayon, sabi niyo, nung bumalik, nung bumalik po kayo sa KOJC, uh, hiningan nila kayo ng 500 Singapore Dollars. Pagkatapos yes. nun, opo, hininga naman kayo ng 2,000 Singapore Dollars. At sabi nyo rin po, kayo ay domestic worker. Mm, yes. Magkano po yung sweldo nyo bilang domestic worker? Uh, well, this time, I'm getting like um, um, 1,300 Singapore dollars, but around that time, when I was involved back with them, I was just earning like uh, 900 Singapore dollars. All right. So, so the first so time, monthly. Opo. Yeah, so monthly. Yung po yung ah, uh, po yung buo, kasi kailangan yung po yung tatanggalan ng uh, 10% of your income and plus the offering. No. But just like I said. Uh, in encourage po kami na if you're really faithful and you wanted more blessings, you can actually make your tithes instead of 10%, you can make it 90%. Wow. So, it's it's a lot. Yes. And on top of that, yun po yung, yun po yung uh, very hard sa amin kasi parang wala na pong matitira kasi all year round, marami po talaga siya hinihingi. And then, Some of us, yung kinukuha ano nila yung the whole year of salary. Kasi meron po silang tinatawag na full-pledge mm-hmm. and full-time worker. Ang full-pledge po, kasi nangyayari po yan sa abroad. Kasi um, 
uh, may mga amo po kami. So ang mangyayari, nagtatrabaho po sila sa mga sa mga employer, but then they don't they don't own their salary. Kasi kinukuha na po yan ng mga taga kingdom. And then, bibigyan lang po sila ng allowance as like $100, mm-hmm. which you cannot sustain your own personal toiletries and, you know, so that's why wala na po silang um, um, money to send to their family. Kasi actually po, yun po yung pinaparamdam sa amin all this time na ang real family po ay sa kingdom, okay. not your biological family. Mm-hmm. Tingnan mo itong multivirus na ito, ha, mga ka. Kung di ba, puro kabulastugan itong ginagawa nito. Uh, nagtatanong siya, dito sa babae, ang uh, subject matter of uh, the cases that is the basis for his investigation is kibuloy. Pero, sinasabi ng babae, walang minimension na kibuloy. Puro sila, sila, sila. nila, o, oh, Eh, tinatanong ba ni ni Unti Virus kung sino sila? Sino sila? Sinasabi niya, nagbigay kami sa kanila ng uh, pera. Kanino? Oh, kanin, dapat tinatanong niya, sino ba? Sino nila? Oh, kasi kung sino yung mga gumagawa niyan, walang kinalaman si Kibuloy doon. Kasi, halimbawa, eh, malay naman ni Kibuloy kung kumuha itong mga kasama niya ng kinukuha ng ganang pera. Perso, second collection. Oh. Here say, it's all. <laughs> Alam mo, kaya nga, sinasabi ng lawyer ni Kibuloy at ni Kibuloy, it's useless to attend that uh, hearing because our due process is violated. We are uh, in the danger of being self-incriminated. Oh. At yan ang ano, yan ang, yan ang proof. Yan Ito ang, ang proof. Ito ang proof. Ikaw mismo, you're making leading question. Ha? Imbis na tanongin mo, na, ano, ano? ano po ang nangyari? Uh, ano? So, sasabihin ng babae, ah, tungkol po sa 500, eh, siyang nagsasabi eh. Ah, yung sa 500, ano pong nangyayang ganyan? O sa ganito, ano pong ganyan? Yes or no na lang yung witness. Eh. Yung witness? Oo. Oh. Ah, Yes or no? Ikaw ang sumasagot, hunti virus sa mga, ganito, ganito. Yes mga no? <laughs> sagot. No? So, paano, ano yung klaseng uh, inquisition na eh, mayroon yan? Ha? Oh. Tapos, sasabihin mo sa committee. Eh, anong committee yung pinagsasabihin mo? Eh, ikaw lang mag-isa eh. When you, how do you define committee? A committee is, a, is a composed of members. 14 oh. members. Oh, 14 members. But how, how, would you, how would you say na the committee is uh, this? The committee is doing this? Eh, what committee are you talking about? Eh, ikaw lang namang mag So that's not a committee. Huh? A committee is composed of one or two, uh, of two or more members. Eh, you're just a, you're just a, one, one, one member there. Paano naging committee yan? Pero nalagdagan, may dumating si Senator Robin Hood. Eh. Oh, only to... Oppose uh, to, to object to the <laughs> to the declaration <laughs> of uh, of Kimboloy's uh, contempt. Uh, oh. oh, tapos sa sabihin niya, wala da uh, hindi daw totoo yung self incriminate ano daw kasi alam mo naman sabi niya, eh wala na palang function ang Senate kung hindi kayo mag appear like blue ribbon like uh, like uh, committee on uh, <coughs> drugs or ano. Pero, I- iba naman yun doon. Akala. Mga matino yung mga tao na yun at ang mga tinatanong nila para sa legislation, ikaw, para sa sarili mo. Nagtagawa-gawa ka ng sarili mong proposed legislation. Oh. Pero, Secretary Jing, mm. dahil dyan sa kasong yan, mm. mag-file uh, ng kaso yung Department of Justice. Oh, ito pa. Ah, uh, 'di ba? Sabi ni Secretary Boying Rimoya. Oh, sinabi niya, "Hay, ako ay natutuwa na mag-file pala." Oh, ikong natuwa ka pala. Eh ano pang ikong mag-file na pala? Mag-file na pala Hunti Virus, mag-file na pala ang DOJ ng kaso tungkol diyan sa mga pinag aakusan niyo kay Kibuloy. Oh, lalong naging useless na yung ano po. Para kipa yung hearing. Para kipa mag-hearing ka. Eh, 
the na judicial to, process. Natutuwa ka nga na mag-file na si DOJ. So, ano pa wow. purpose nung maghihiring ka? Eh, kung bibig, uh, uh, bi, ano ba yun? Bibigtisin, ano? Uh, Bibigtisin. Bibigtiin na si... <laughs> Pero ang binabanggit kasi... Ah, si Kimuloy. Ikaw ang garaging, ang binabanggit niya, eh, hiwalay naman ito in aid of legislation. Ay, wala nga in aid of legislation. Ah, so, ano ba ang kailangan legislation dyan? Ano ba may mga ganong kaso? Asa ang propose? Kasi kasong criminal yun eh. Wala eh. Eh, amen mo ba ang... Ito, uh, may naisip ba ang legislation pa ang pwede niyang gawin dyan? Wala eh. Pwede pa bang ano, yung ano? Kaya yung, na, re-revise pa niya yung... Yung revise penal, penal, penal code. code. Oh. Meron? Ang alam ko kasi, baka <laughs> pwedeng mag-legislate siya na papayagan na magpaayos ng ilong yung mga testigos. Oh, yun, Tulad ng yun, mukhang oh. yung isang testigos nose, eh, ha, job, bago eh. yung nose job eh. Ha? I mean, baka, observation lang po namin to. Oh. Ha? Pwede yan. New legislation. Pero siguro para sa kaalaman ng mga taga-suporta ni Pastor Kiboloy, hindi pa nakakabisa yan kasi may pag-question pa. Mm. Tapos, kung makuha ni Senator Robin Padilla, yung walong senador mm. na nag-oposo, nag-object dito sa ruling na ito, eh, wala yan. So, tatanungin ngayon natin, okay. Si Senator Ruben, uh, Robin Padilla is a member of the PDP Laban. Hmm. Ah, okay. So, ilan ba sila, PDP? Ah, yan. Dito natin makikita yung mga matapang. Uh, one is Bongo. Number two is uh, Bato. Bato. Number three is... Tolentino. Tolentino. Okay. Ngayon, alam naman ng taong bayan na napaka malapit si Kibuloy kay Duterte. Sino bang nakinabang kay Duterte noong last election na sabi nila dahil na nabigyan ng napakalaking pwesto, eh syempre may mga parking yan sa mga projects. Ang laki ng kinita. Hmm. O, eh, eh, siyempre, dapat kumampi dito kay Robin Padilla para hindi mapahiya si Robin doon sa walo. Hmm. O, eh, mayroon dyan. O, naging Senate President. O, na mayroon dyan. Kapatid nung Senate President. Mayroon dyan na kinabang. Gin- nilagay yung kanyang anak sa napakalaking pwesto. Department of uh, Public Works. O, eh, hmm. Hindi ba yan buboto? Ha? Para ipakita nila kay Duterte na yung kaibigan ni Duterte hmm. ay hinaharas nitong si Hunti Bayros. Tsaka dito, madaling mga kapagana. Oh. Yung, oh. yung maging rason mo. Hindi, hmm. sabihin mo lang na hindi, eh, boto ko kay Robin dahil sa meron ng DOJ. Yung kaso. Oh. Madaling, ma- pwede mo nang inang. Oh. So, so, ilan na yun? Marami na yun. Eh. Robin, Oh, apat na. Kay Tano, dalawa. O, oh, anim. Bilyar. Cynthia Bilal, pito. O, oh, sino pa? Yung di pwede sa mo, sekretary dati. Oh, o, <laughs> yun. Ah, walo. O, oh, eh, kung may kaya, kayaan kayo at pakita nyo kay Duterte out of, uh, ano, uh, friendship with Kibuloy, eh, ipakita nyo dito kay Hunti Bayros na Walang kalasa-lasa yung kanyang, ha? Uh, walang ka, ano bang tawag niyan? Walang kaasim-asim yung kanyang, ano? Yung mga discarte dyan sa, discarte, ha? Dis, discarte niya dyan sa Senado. Sekretary, oh. hindi ba pag nagtake ng jurisdiction na dyan ng Department of Justice, eh, wala na yung legislative kalukuhan. Hindi naman, hindi naman eh. kasi independent yan eh. Hindi, pero... Dapat nga, oh. wala nang investigasyon. Oh. Kasi, para sa judici na yan, pag na-file yan eh. Oh. <laughs> huh? At saka, hindi ba Blue Ribbon Committee lang may sa mga ganyang, ganyang klaseng kaso may jurisdiction dyan sa hindi uh, nga in, eh, aid, in aid of public persecution nakakatawa nga <laughs> kasi against women eh, pero may mga men siyang mga ano yung mga foreigner na mga lalaki eh, anong kinalaman doon sa sa kanyang committee ha? so alam mo mga kababayan ha? at the end of the day ha? ito po ang hangad ng ating mga kababayan. Mayroon na yung rally dyan. Yeah. Continuous rally. Ah, vigil dyan sa Liwasang Bonifacio. Nandyan ang mga taong bayan. 
pinapalabas nila ang hinaing nila tungkol dito sa violation of due process, violation of religious uh, belief, violation of uh, 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 the Bill of Rights, perpetuated uh, di o mano nitong si Hunti Virus. Ito, binanggit, uh, oh. Chineco Secretary Jim oh, Yung oh. Kado, yung mga miyembro mm. ng komite, oh. yung chairperson, di ba, si Senator okay. Lisa, okay. yung vice chair, Nancy mm. Binay, okay. tapos yung uh, mga miyembro kasama diyan Pia Caetano, Cynthia Villar, oh. Grace Po. Oh. Tapos members for the majority, Amy Marcos, mm. Robin Padilla, Rafi Tulpo, Bongo, JB Ercito at Mark Villar. Oh, yan. Oh, yan. Oh, alam kami yan. Yan ang mga miyembro. Oh, ilan yun? So, si Coco Pimentel, hindi nga miyembro, but of course, automatic, basta minority, automatic, 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 automatic member yan, basta the minority floor leader. Oh, so, bilangin mo kung sino ang pwedeng Eleven Suma- sila. Sumama kay Robin. Oh. Yan, si Aime. Oh, oh, eh. Si Aime, di ba? Aime, love niya sa mga Duterte. Oh, eh. Nakinabang din sila. Yung mga lumapit, maya naman kayo. Lumapit kayo kay Kibuloy at binigyan kayo ng karami-raming boto. Oh, hindi ba kayo, hindi ba kayo magpa, ano? magpakita ng konting gratitude kay Kibuloy who is now under fire Uh, illegally and uh, ikaw nga ay, uh, being harassed uh, by this woman hmm. oh, eh, pakita kayong tao dyan di ba? mga senador oh. so, okay so abangan natin yung abangan, abangan. Oh. kung ano mangyayari at oh, oh, uh, kung oh. pipirmahan ba ito para oh. ma-serve yung uh, contempt ha, oh. dito kay Pastor Kibuloy oh. samantala so, ulitin ko po hmm. Ah, magsama-sama ang taong bayan doon sa Biliwasang Bonifacio. Hmm. Ah, ipakita natin na tayo ay may puso katulad ni ah, ah, Bonifacio ah, na naging biktima ng mga Espanyol ah, at Amerikano. Sa mga karahasan, mga Espanyol at Amerikano. At kapwa Pilipino. At mga kapwa Pilipino, <laughs> ah, pinatay pa ng isang kapwa Pilipino. So, pareho-pareho ang sitwasyon ni Andres Bonifacio ngayon. Pakapagal pa, Pilipino. At niyayari. So, maki, makitungo tayo doon at uh, mm-hmm. ah, alalahanin natin. Let's remember Andres Bonifacio. Punta tayo sa liwasang Bonifacio okay. at ipag laban natin ang karapatan Dini lamang ni Kibuloy, kundi ang karapatan ng bawat Pilipino na pwedeng mangyari yung karahasan na ginagawa ng mga uh, walang kwentang mga opisyal ng ating gobyerno. Nakakatulog pa kaya si Jorge Bacruz? Ah, oh, well, hindi ko alam. Kasi alam ko, yung kanyang kaibigan <laughs> ay hindi nakakatulog. <laughs> De, pero meron din nakakatulog dahil sa bigas, ha? Oo nga. Eh, <laughs> Oh. Yung ano, yung Horror story Ang tanong niya, si Uti Bairos ba, mga katulog ba hmm. Sa mga pinaggagawa niya dito hmm. sa Senado Eh, wala ko alam Eh, unless uh, Nagpupulburon din <laughs> Kasi yung mong nagpupulburon daw Ano yan eh uh, Tulog, tulog Speed yan eh ha? Oh. Ang, 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 ang shabu uh, Shabu ba yan or uh, or cocaine eh, speed yan eh. Hindi naman downer yan eh. Ha? Oh. Okay, yeah. So, hindi ka makakatulog, lalo na pag tira ka ng tira. Pero hindi ko alam kung si Huntay ay ay uh, gumagamit. Uh, hindi ko alam yan. Okay. Uh, Pagpaumanin nyo kami. Pero dito ho mga kabayan, talagang ito oh. mabigat ho ito dahil mm. sa nako, inflation natin. Oh. Grabe na naman. Oh. At uh, tinatawag ito talagang isa sa talagang tinuturo rito sa larin ay ang bigas. Pero, Kaya rise inflation. Pero actually, hmm. with your respect, based on the recent uh, ano, uh, record or output hmm. ng Central Bank, ay humupa na ang Hmm. ang inflation. Hindi, pero kahapon nag-press ko oh. ng PSA hmm. at lumitaw na talagang yung bigas hindi talaga napigilan. Tumataas pa. Oh. Hindi, hindi. I mean, you have to separate the inflation from the bigas. Okay. Ah? 
Ang tanong mo na, gaano ba kataas na naman ang inflation? Hindi naman eh, bumaba na eh. In fact, in some other countries. So, baka hindi naman inflation ang ang dahilan mm -hmm. na hindi siya nakakatulog. Ito, pagpagdaan natin itong uh, isang lalaki na ang pangalan ay Makoy Jr. At hindi daw siya makakatulog dahil sa inflation. Oh. Ay, masahin Bakain, natin. Oh. I lose sleep every night over inflation. Says uh, Bongbong Marcos. Ayan. Pakita mo nga yung mukha niya. Yung kanina, picture yung mukhang daming mga high bug. <laughs> That's that's the problem that makes me unable to sleep. This inflation. That's why I that's that's why I lose sleep every that's night. That's what I lose. Oh, uh, that's what I lose sleep. Ayan. Ayan oh, tingnan mo. Oh. Hindi na iyan yung mukha nang hindi nakakatulog, ha? Oh, oh ang daming eye bug. Tsaka lumalabas na yung Ilocano ko niya, eh. ang feature. Eh. Ha? So I'm determined to bring down to make sure that the inflation starts to come down in the next first quarter and things will normalize Huwag after that. Huwag mong in the next. Down in the first quarter. Kasi iba na yung in the uh, next first quarter. Pag ilan to, yung to quarter. To come down in the first quarter and things will normalize after that. He added speaking in a mix of English and Filipino. Inflation in the Philippines went up even higher at 8.1% in December 2022 from 8% in November. This brought the full year average to 5.8%. Inflation in December was the highest since November 2008 and was more than twice as high as the 3.1% recorded in December 2021. So, hindi siya nakakatulog sa inflation, pero may utak ba itong tao na ito? Tama ba yung inflation ang nakakaano sa kanya? Or mismanagement? Incompetence ng gobyerno? Kasi, tulad ng bigas, anong kinalaman niyan sa inflation? Eh, eh, import ka ng import eh. Maski may inflation, pero kung mayroong supply, cheap ha? supply, cheap. Che Chip supply. Oh. Bakit mag-gameplay? Hindi e, nga, yung chip, <laughs> yung chip na sinasabi mo is a product of the volume. Oo. Oh. Siyempre, pagka malaming volume, ibababa e, yan because that's uh, the law of demand and supply. Hindi lang naintindihan niya ni Magsaysay, pero hindi e, ko alam kung naintindihan din itong ating Pangulo ngayon, yung law of demand and supply. Kasi, so dapat bumaba. Dapat bumaba kung... Eh bakit tumataas? <laughs> mayroong, mayroong kalukuhan na nangyayari. May nagpapatong. May nag... Alam mo, <laughs> alam mo, ito nga, ito nga o, oh, eh, nagnegosyo na nga itong NFP. <laughs> binibenta. <laughs> Pinupuslit ang bigas at binibenta sa mura. Hmm. Oh, pero yung murang benta, Papunta na yan sa mga traders, eh, napakataas na ang benta niya. Hmm. Hindi natin alam kung hindi yan ipagbili, itatago muna, di ba? Tapos hihintayin kung kailan, kailan pwede nilang ibenta. Ganyan din yung sa importation. So, ang tinatago and sinasabi natin, is there proper leadership or proper management? Hmm. Kasi kung, an, kung tayo, mas sa bahay natin, Example, eh, bumili tayo ng maraming sibuyas, bumili tayo well, may maraming bigas, pero aapat lang naman kayo. Oh. So, kung marami kang supply, di, marami kang kakainin, di ba? Mura, 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 yung, mura yung cost sa pagkain nyo sa bahay. Kasi marami kang supply. Pero dito sa atin, oh, pero, pero dito nga sa atin, ba, nagkaroon ng shortage sa bigas o ano mang produkto, mag import Bumabahan ang supply, pero hindi bumababa ang presyo. Yeah. So, that's, yeah. Yeah. Because that's exactly what I'm uh, saying. Eh, diba? mo. Hindi inflation. Uh, Smuggling. Uh, hoarding. Yeah. Huh? May nagmamani obra. Uh, no? oh, o kaya, oh, kaya katulad lang ng mga empleyado. Hindi mo na didisiplina yung empleyado, nagbibenta ng mga, mga... Kasi nandiyan yung bas, 
importante yung yung supply. Oh, Pero hindi ipit yung tinitin labas para maaaring. Ito lang, ito lang. Naalala nyo ba? Mga kababayan, naalala nyo ba? Noong Sona, anong sinasabi nitong ano? Bakoy. Itong si Makoy, the, <laughs> the sleepless man in Seattle. Ah, di ba movie? <laughs> sleepless man in, mal- in passing river. In passing river. <laughs> The sleepless man in Pasig River. Ano niya sabi niya? Bilang na ang araw niyo, mga lintik kayo. Ha? Uh, kayong mga smugglers. Oh. Oh. Uh, tatlo, uh, bakit, niya, tatlo. bakit niya tinitreten yung mga smugglers na yan? Tatlong smugglers. <laughs> no. ha? Bakit mo tinitreten? Kasi, yun daw ang cost ng pagtaas ng sibuyas, mga bigas. Yeah, uh, produk- oh. Agricultural products. So, may nahuli ba? May nahuli ka ba? O yung isa doon sa paborito nyo ay ginawa mo pang, uh, ano, Makoy? Ginawa mo pang uh, special envoy to China. Yeah. Huh? Oh. <laughs> so, ano ka mga katulog dyan? Eh, ang konsensya mo na lang, yun ang hindi ka mga katulog. Dahil sa konsensya mo, dahil nagsinungaling ka sa taong bayan na huli na ang araw nila. Or... Iilan na lang ang araw nito. Pero wala ka namang hinuli ni isang smuggler. Mm. Ha? Nakaligtas ang smuggler at ha? kinukonsente mo pa. Oh, eh, so, that's one. Bakit hindi ka magatulog? No. Ha? Pangalawa. Oh, yung ano, uh, incompetence. Ha? Management. Oh. Hindi mo na pagana ang farmers. Bakit? Hindi mo binibigyan ng uh, enough support. Yung pera ng uh, land bank na ibubuhos mo sa farmers, pinapahila mo sa crony mo na si Aboitis, 20 bilyones. Oh. Hindi ka ba magkakatulog ka kaya niyan kung iniisip mo, bakit ko nga pala pinapahiram yun? Ikawawa naman yung mga farmers doon. Hindi ko man lang mapahiram na maski uh, dalawang daang piso. Kasi Sorry. yung pera, eh, kinuha ko na pala doon, binigay ko na sa boyfriend ko na si ano si Sabin. Oh. 'Yun ang hindi ka makakatulog. Secretary. Ha? Kasi hindi mo inaayos ang lagay ng ating bansa. Oh, eh, kasi. A budget ng agriculture mm. 197 mm. billion lamang. Mm. Pero ang budget ng ayuda kalahating trilyon. Alam mo kasi ang policy ano daw, ang policy budgeting. daw ang policy daw, hindi yan sa budgeting. It's a policy. We have a policy of mendicancy. Ayan. Uh, ang policy natin ngayon, hindi, hindi it's, not to teach a man, it's not to teach a man how to fish. Hmm. Give them fish. Huh? Buy the fish and give them fish. <laughs> oh, buy the fish and give them fish. Huh? Uh, imbis kuruan mo, uh, bigyan mo ng bigay. Kaya nakatunga nga yung mga karamihan. Like the, the poor fish. Oh. Ano ba yung four piece na yan? Tsaka ang daming yung ano, mga cash aid uh, program. Mga ha? AX. Oo, Lahat na yun. Aka. 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 Tupad. Tupad. Ah, Ma-X. Ang dami. Oh, these are all pampalubag loob para hindi mag-albroto ang tao. Pero these are temporary. O oh, saan galing yan? Kaya hindi malulutas yung utang natin dahil hiram din tayo ng hiram para eh, pamumudmud. Siguro pwede yan oh. yung, yung nung pandemya. Pero, Kasi, oh, 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 yung bayan yan. Bayan yan. Wala talaga, wala talaga. Pero, kung ang tao hindi na makapagtrabaho dahil tatamalin sila kasi, ah, mag-aantay na lang. Mayroon namang AX yan eh. Si mayor, eh, or si governor, or si congressman, magdadala yan ng tupad dito sa atin. Oh. Sabi, work, sabi niya, pay, pay for work, or something like that. O, oh. ah, Oo. Yeah. Ngayon, aakapin ah, pa tayo ni... Ano? Ah, okay. Grabe, ha? na. Mm. Sabi niya, sa pili- bagong Pilipino, bawal ang tamad. Mm. Pero may ayuda kayo. Dapat, ano, so, so, baguhin siguro yung programa na yan. So, baguhin <laughs> ang... Um, reviewin, reviewin. Outlook. Pero paano naman, paano naman makakambyo pa ngayon? Eh, Ako, yung pera uh, ng land bank ay pinalustay na niya sa mga uh, best friends niya. 20 billion goes to avoid this. Saan ginala? Coca-Cola. Sa power daw. At Coca-Cola. 
<laughs> ha? Siya pang nag-inagurit doon. Ang tamis. Oo, matamis. O, oh, yun. Ito, ang dami hindi nakakatulugan, no? Na oh. issue. Mayroon pa rin isang pa. issue na hindi rin siya makatulog. Naku. Ha? Ginigira niya ang China, eh. <coughs> Sige, basahin natin. Mm. Sniffless. Sniffless at the palace. Marcos says, South China Sea keeps him up at night. <laughs> Philippine President Ferdinand Marcos said that tension in the disputed South China Sea keeps him up at night. But this country was committed to peace despite Beijing's territorial claims. Speaking at the World Economic Forum in Davos, uh, Switzerland, Marcos said his nation was watching as a bystander whenever tensions rise after Chinese or U.S. warships cross the region. If something goes wrong, where we are here we are going here to suffer. we are going to suffer sleepless night in ano naman to Sleep, sleepless night in uh, ayong in shoal ayong in shoal pa scarbor shoal bakit ka magiging sleepless <laughs> tungkol diyan sa china si sa panahon ni Duterte kunting mga ano lang yan gilig-gilian uh, binding ang tulog Oh, may, may ang ang tulog ng mga Pilipino. <laughs> ha? Safe tayo sa mga Chekwa. Ha? Oh, maraming pogo, maraming inchik. Ha? Pinagkikitaan ng mga may-ari ng mga building, mga bahay nung panahon ni Duterte. Eh bakit ngayon? Bakit hindi ka makakatulog, Makoy Junior? Marami sa probinsya, bumibili sa Divisoria para ibenta sa mga probinsya. Oh, Marami, may ikot ang pera. Kasi, imbis ipaubaya mo sa Department of Foreign Affairs ang uh, pakikipag-ugnayan sa mga insik, uh, pinapa-takeover mo sa Armed Forces, sa Navy, sa Coast Guard. At ito, mga war freight, gusto mag sa mga, uh, mga Chinese. Uh, gusto mag-experimental kung kaya ba nilang yung kanilang maliliit na boat, kaya ba nilang ibunggo load sa mga malalaking boat? At finally, kailan nangyari yun, Ado, na talagang binunggo na sila? March 4. March 4. Oh, March 4. March 4. Oh, hindi lang yan. That might not be the first time or second time. Sooner or later, ipa ipahamak mo ang buong sambayan ng Pilipino dahil sa pagka-war freak ninyo. Uh, in this diplomacy is the right ang dami-dami sana nating ma-export na mga goods and services to China. There was a time na nung nasa Dolly pa ako, ah, sumama ako kay Presidente doon, hinihikayat namin na magkaroon ng opening ng mga caregivers sa China. Napakalawak ang pwede dyan. Mapapalagay natin ang ating mga OFWs doon. Pero wala na yan. Na pornada na yan. Kasi, nandito tayo. Ang foreign policy natin ngayon is not diplomatic. It's war. It's uh, girian. And sooner or later, puputok na lang yan, pare Eli. And sinong kawawa? Ang mga Pilipino. Kasi hindi mo tayo pwedeng lumaban dyan. Eh. Isang exocet tribe, ano lang yan, eh, uh, rocket or... Dongfeng. Dongfeng, uh, ano? Missile. Eh, baka tunaw na yung isang probinsya diyan. Oh, so iyon yun po ang ano diyan. Oh. Anong masasabi mo paring ado sa anong foreign policy nitong Macoy Jr. that puts him to the sleepless night. Pero alam mo kasi sinasabi nung nasa college ako, may mga classmates ako. Kasi may mga mayaman akong mga classmates sa dorm. Hindi din daw sila nakakatulog kasi may exam sila kinabukasan. Mm-hmm. Mayroon silang tinitake na ano, na drug sleeping, or sleeping na. Oo, para to wake them up para mag mag ano sila mag uh, upper, aral. upper. Mag-aral. Okay. Yung mescaline. Mm-hmm. Oo, oh, eh, sana sabi yung mescaline. Pare, may mescaline kami eh, ano. So, So, daba, so na hindi sila nagkakatulog kasi nag-aaral sila. Itong ating uh, kumpare si Marcos Jr. Ba kung hindi siya makakatulog, anong ginagawa niya habang nakatingin sa kuwan? Wala ba siyang tinitake din? Ha? Para to lay awake. 
Because if you are laying away at nakatingin ka lang sa ceiling, wala kang ginagawa, parang bukang gago ka dyan, di ba? So, mayroon kang, mayroon kang iniinom. Ha? Kape, alat. Baka hindi na dumadalaw si bukang ka. Hindi, pero baka naman, no? Or sumasayaw si... Hindi, <laughs> baka hindi naman literal na tinasabi niya ng stiffless. Ah, okay. Ako, tingin ko, hindi ano, naman literal. Ano, ano, ano? Hindi, uh, ibig sabihin, parang hindi niya pinapaliwala. Yun, mga Figure of speech. Baka ganun uh, lang, tingin ko. Uh-huh. Eh, pag figure, eh, tingnan natin yung bumubakang kang. Maganda ang figure nun. <laughs> yun ang, <laughs> yun ang hindi magapang patulog. <laughs> Ayun, panoorin natin. Okay, ito. okay. Yung apat na na. Ito, apat na Navy members. <coughs> si Sugatan ng bugahan ng tubig ng Chinese ships. Ang Philippine Supply Boat. O, panoorin. Sa video, makikita na pinagtulungan ang gitgiti ng dalawang Chinese Coast Guard vessel ang lihamak na mas maliit na civilian supply boat na unay sa May 4. Isa ito sa dalawang supply vessel na inupahan ng pamahalaan para maghatid ng supply sa mga sundalo na nakahintil sa VRP Sierra Madre sa Yungichol ngayong araw. Pinomba ng water cannon ng mga Chinese ng mga Chinese ang supply boat na kaya na nabasag ang salamin nito at apat na Philippine Navy personnel na nasakay nito ang nagtamo ng minor injury. Dahil sina- sa tinamong damage ng Unai sa May 4 at injury ng mga sakay nito agad bumalik sa mainland Palawan ang supply boat. Ang BRP sindangan naman na isa sa dalawang TCG vessel na umaalalay sa mga supply boat pinarangan at ginitkit ng Chinese Coast Guard vessel 21555. Nagkabanggaan ang dalawang barko at nagtamo ng minor structural damage ang PCG vessel. There have been reports of a collision between BRP Sindangan and a Chinese Coast Guard vessel because of the illegal actions conducted by the CCG. Unite sa May 4 was also hit by water cannon. By water cannon, we are awaiting updates on damage to Unaisa May 4. Sa isang opisyal na pahayag, sinabi ng National Task Force West Philippine Sea na nailagay sa panganip ang buhay ng mga Pilipino at nasugatan ang, il- ang ilang sakay ng bangka dahil sa harassment at panggigit-git ng China laban sa legitimo at regular na rorentisyon sa Ayungin Shoal. Taluwas ito sa panawagan ng Chinese government na idaan sa mapayapang paraan at dialogo ang usapin sa West Philippine Sea. Ayon naman sa Philippine Navy, hindi na normal ang sitwasyon ngayon sa West Philippine Sea at itunuturing kanila ang ginagawang ito ng China. I would consider China a clear and present challenge to the Philippine Navy in the West Philippine Sea. The situation is not normal, it's not any more normal, but we are up to the challenge. Samantala, June, matagumpay na nakalusot yung Unay sa May 1 at nakarating doon sa VRP Sierra Madre at naihatid yung supply doon sa ating mga sundalo na nakahimpil doon. At kanina, bago magtanghali, umalis na rin sa ayong sol itong mga barko na ng Pilipinas. Yan muna ang latest mula dito sa Quezon City. Balik sa'yo, June. Hmm, nabanggit ba kanina, Ryan, ng uh, opisyal ng uh, Philippine Coast Guard, na magkakwa- na itanong ba sa kanila na magkakwalify ba ito doon sa mga nakasaad sa Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at lahat ng Amerika o sakasakaling ganyan ang sitwasyon na uh, deliberately binanggayan eh, yung ating uh, Coast Guard vessel ng China Coast Guard vessel. Ito ba ay ma- nituturing na na pag-atake? Uh, Ryan? Wala pang naitanong o nabanggit sa ganyan ang punto kanina sa uh, pa, panayama doon sa kay, uh, sa Philippine Navy no at uh, limitado rin ang mga impormasyon na ibinibigay kanina dahil bago pa itong insidente at inaasahan natin bukas sa uh, merong uh, press conference ang uh, uh, DFA kasama ang TCG at ang National Task Force for West Philippine Sea patungkol dito maaari nating bu- baka rin bukas malaman natin yan Jun Okay. Okay, yan ang mga Paring ado. Sagutin mo nga itanong. Tingnan mo ang kabupulan ito mga pati yung news. Tingin twist. News informer. 
Uh, oh, eh, ano mga pinagdadaldal? Kasi kailangan armado. Mutual diba? Defense Treaty, di ata nagbabasa itong newscaster na ito. Eh. Uh, eh, tatanong uh, niya kung ano na ba daw sa MDT. Eh, wala namang armed conflict eh. Paano magkakaroon? Eh, gilian lang ng mga barko. Hmm. Oh, ano yan? Una-una, kung mapapansin ninyo, nagpapabiktima itong mga media na ito. No? At, uh, Pero galing uh, kay Tariela eh. Uh, uh, courtesy of Tariela. Uh, <laughs> siya, yung, pero, siya yung promotor ng mga reports uh, na yun. Pero hindi na siya nakapagsasalita. Ito si Trinidad na nagsasalita. Oh, eh, uh, in other words... Una-una, kung titignan nyo yung picture, yung resupply boat na binobomba ng water cannon, ay lumalaki, napakalaki na ngayon, halos kalahati na nung Coast Guard ship. At ito ho ang hindi sinama ng media dyan sa kanilang report sa mga statement ni Roy v, Commodore Roy Vincent Trinidad. Of the 14 missions to the Ayungin Shoal, three encountered harassment or water cannon blast. Tatlo lamang po sa labing apat. Bakit? Dahil yung tatlo na yun ay may dalang construction materials na wala sa usapan ng China at Pilipinas na pwedeng palusutin. At sinabi nila yung uh, isang barko nakalusot, pinalusot. Anong akala nyo sa mga China? Hindi alam ko anong karga ng mga resupply mission ships na yan? Ha? Oh. In other words, in other words, magpapalusot kayo. Hindi lahat hindi lahat na biyahe ng Coast Guard ships or uh, uh, Navy ships or whatever ship they hire to deliver goods to the, vessel, uh, to the uh, soldiers are uh, bringing uh, are, 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 uh, construction materials. Hindi lahat. So, ang sinasabi mo paring ado, out of 14, tatlong beses lang sinita kasi yung tatlo may dalang construction materials. The rest pinapalusot pagkain, pagkain at yung mga gamot and everything. So, yun ang maliwanag. Pero, hindi yan nilalabas ang sinasabi mo. Hindi yan nilalabas ng media, ng media sa ating mga kababayan. At hindi rin nila ini-emphasize yan sa ating mga kababayan na ang China ay talagang magmula pa noon nung iniwanan yung barko dyan sa Ayungin, Ayungin Shoal BRP Sierra Madre. Yung BRP Sierra Madre. Mayroon na talagang pabala ang China na hindi kami papayag na magdala kayo ng construction materials niya because ayaw nila well that is their that is their own ano position position ayaw namin na you will build the ship and make it a fortress, uh, a fortress or whatever kasi eh syempre eh, as, eh, kanila niyan yon kanilang ano yon ayaw nila na lumaki ang uh, uh, ikangay uh, honor or uh, ano ng posisyon ng mga Pilipino dyan. So, so, in other words, 11 ships were able to pass by because walang ano. Yun ang, yun ang sinasabi ng aking ka, ka, kaibigan na paring ado. Okay. Oh. Pakalawa, hindi pwede tayong mag-claim ng exclusive economic zone dyan dahil militarized yung area at meron ng isang nagbago ng stand secretary at ito yung kaibigan mo si former chief uh, associate justice Carpio anong ma, anong ibig sabihin na uh, militarized can you explain to the people uh, that, that's, ma, no, eh. let's make this uh, program also educational no. anong anong why are you saying na uh, yung economic exclusive economic zone doon sa part na yan hindi pwede kasi militarized yung area what what make what make but made it militarized kasi ang nagmilitarize na sa area yan yung pagbahura ng BRP Sierra Madre 
Kaya nagkakaroon ng clash dyan, no? Then, then explain mo muna. Bakit, uh, why, why do you say it's uh, militarized? Well, because... Uh, bakit uh, by the presence of uh, uh, Sierra Madre, it became militarized yung, yung portion ng EEC dyan? Oo. Oh, kasi... Anong, 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 anong uh, dahilan? Ang uh, uh, pinagbabasihan ko dyan, itong mismong 2016 arbitral ruling mm. na sa paragraph 1162, mm. dahil nag-submit tayo ng reklamo, no? uh, submission number 14. Saan tayo nagreklamo? Sa Arbitral Tribunal. Ang close. O, sa Arbitral Tribunal, oh, oh. sa PCA. Mm. Ang ruling ng PCA mm. ha, ay wala silang jurisdiction dyan kasi sabi nila sa paragraph 1161, in the tribunal's view, this represent a quintessentially military situation. Because BRB Sierra Madre is a Navy ship? Because, yes, it's a... It's not a Coast Guard or a... Uh, yes, it's not a civilian so, asset. So, so if we, uh, what makes it uh, military is the, is the ship itself because it is owned by the Philippine Navy. Yes, it's and a gray ship. Navy, it's a gray uh, ship. It's a gray ship. It's not a white ship. So, so anong implication yan if it's a militarized area? Alam mo, Secretary, ang onclus, na ang kondisyon para mag-operate ang onclus, lalo na yung sovereign rights at saka exclusive economic zone, ay kailangan yung two big peaceful. Mm. There must be the presence of peace and order. O paano mangingis na ang mga tao dyan kung nagsasalubungan dyan ang mga military? assets ng China at saka Philippines and maybe Vietnam. No? Mm -hmm. So, kailangan yan. May peace dyan. May trust. So, it's not, it's not navi navigable. Yes. It's, it's not navigable by anyone uh, because nilagyan ng Pilipinas ng isang gray ship. Uh, oh, eh, ano naman yung sinasabi nila na yung ano, uh, tinik over ngayon ng China yung uh, Scarborough Shoal at nilagyan nila ng mga military. Uh, iba naman yun. Oh, eh, can you uh, make a uh, distinction? Uh, ang point of reference dyan na yung standoff noong 2012 noong gumamit tayo ng Philippine Navy ship na naman, BRP Gregorio del Pilar mm. para arrestuhin ang anim na Chinese fishing vessels sa Scarborough Shoal. Ngayon, na, na nangingisda na nangingisda at ang uhuli ng nag-harvest ng mga giant clams and whatever. Oh. So, pumunta doon yung Philippine Navy. Mm. Ah, Nag-board sila a military ship, boarded civilian ship, espousing the flag of another nation. Espousing which flag? The Chinese flag. They're, they were Chinese fishing vessels. Ngayon, itong problema. Sinong, sinong umakyat? Ang Philippine Navy, mm. nag-board dun sa ships nila, dun sa anim na ships. Mm. Uh, na mga ang ang mga Navy, hinuli yung... Sumamparo sa mga ship na ano. Oh, oh, so, but you were saying espousing flag. Uh, bakit mag... Ang kinikaya niya na flag ng mga civilian fishing, fishing vessels ay Chinese flag. Chinese flag, oh. but not uh, military flag. Not military okay. flag because they oh. were fishing vessels. Oh. Yun ang... Ngayon, oh. nung makarating yung picture na yon sa Chinese uh, public, nagkagulo sa China at na-pressure ang gobyerno na magpadala oh, ng... Eh, hindi ba nangyari ito isang araw? Bakit stand-off pa dyan? Ilang araw yon? Ba, matagal yan. Halos oh. tatlong linggo yan. Okay. So, so naka... Nakahabol ang mga Chinese. Chinese, oo. Oh. Oo, oh, oh, okay. So, uh, kinonfront nila ngayon yung nang, yung, yung nang huli sa kanilang yung, yung mga, ta, mga citizen. Oh. Oh. So, hindi ba nagkagira? Ay, standoff nga eh. Oh. Walang kikilos. Walang kilosan, okay. Ngayon, ang naging solusyon ni Albert de Rosario at ni uh, Noynoy Aquino, hmm who was then president It, and oh, oh, uh, DFA secretary oh, respectively. Oh. Imbis na puntahan ng Chinese embassy o di kay tawagan ng Chinese foreign ministry sa Beijing. O oh, makipag-ugnayan sa oh, mga Chinese authority. Correct. Oh. Ang ginawa ni Del Rosario, inatasan 
si Joey Quisha na ambasador ng Pilipinas sa America. sa Washington DC para kumonekta sa State Department ng US. Nagpa ano, nagpasaklolo. Nagpasaklolo, nagpa Big Brother. Mm. Nagpa uh, tumawag ng kakape. Mm. Uh, at kinausap naman ni Kirk Campbell na assistant secretary ng State Department. Ang Chinese uh... si uh, si Minister Fuying na dating mm. ambassador sa Ch- sa Pilipinas mm. ng China. At doon ang feedback ni Campbell kay Quisha at feedback ni Quisha kay De Rosario ay aalis na. Nag-agree na daw ang China kay Campbell no, na makakaroon ng simultaneous withdrawal of sabay asset. Sila. Ah, of sabay. Sabay. Okay na. Oh. Tapos, uh, nung umalis ang Pilipino, umalis ang uh, Pilipino, contingent, oh. hindi umalis ang China. Hindi umalis ang China. In others, nagguyo tayo. Hindi naman tayo nagguyo kasi wala naman palang agreement. Ginoyo tayo ni Kurt Campbell. Hindi nga, nagguyo nga tayo by somebody. I'm not saying that China oh, nagguyo. Oh. Hmm. Nagguyo so, tayo ni Campbell dahil tamad siguro. <laughs> Gumagawa lang ng istorya at napakagalibol ng ating mga opisyal ay umuwi na. Umuwi na. Okay. So, so ngayon, yun ang basis mo pagsabi na They are now in control oh, of that territory. Oh. Oh. Okay. So ano ang implication ng they are in control? Well, yan may halong ano na yan, implikasyon ng soberanya yan kasi ikaw na mm. nagmamaneho doon sa lugar. So even if it's in EEC, oh. uh, as far as China is concerned, they are exercising sovereignty, not sovereign rights. Yes. Okay. And law enforcement in the area. Mm. Now, nagre-reklamo tayo sa water canon, dustling oh, glaciers, na tayo. at saka sonar and acoustics. Eh, ito ho, eh, hindi naman arms. Hindi lethal uh-huh. arms. So, these okay. are non-lethal arms. We will arms discuss this next okay. time. Next uh, time. Uh, na so, latag na natin, uh, mga kababayan, i-explain pa natin okay. further kung bakit mm-hmm. ano. Pero ah. ang nakikita natin ngayon, lumalakas na ang posibilidad na magkaka dinggoyan dyan. Okay, okay. Pagka nagkadinggo yan dyan, may mga pumutok, kawawa ang mga Pilipino. Mm-hmm. Dahil sa mga warmonger na mga kapwa Pilipino na nasa armed forces at saka sa Coast Guard. Okay. Utos ni Marcos Jr. Okay. Maraming salamat ho. Huwag ko pong kalimutan na mag-subscribe sa Iparas Kay Paras at ganyan din po sa aking YouTube channel at Eli Saludar.